So kahapon nga sa laban ng Los Angeles Lakers at Golden State Warriors sa umpisa, alam naman natin ang Golden State Warriors ay napakainit nga. Yung opensa nila ay talagang gumagana at naging dahilan nga yun para sabihin ito ni Steve Kerr sa kanyang team during that time out nga. Ito, panawarin nyo nga sinabi na ito ni Steve Kerr. They got a lot of doubt down there. We got, we got a lot of belief. Good job guys, good quarter. They got a lot of doubt down there. We got, we got a lot of belief. So sinabi niya sa kanyang team during the game na ang Lakers daw ay maraming doubt pero daw ang kanyang team na Golden State Warriors ay maraming ang belief sa kanilang sarili. So believe nga daw sila sa kanilang sarili at after the game. etong si Anthony Davis nga ay nakita itong sinabi ni Coach Steve Kerr sa kanyang team yung speech niya sa post sa Instagram at nag-comment nga siya. Ito ang kinoment niya. So panay laughing emoji nga ang pinost na ni Anthony Davis matapos niyang makita at mabasa na sinabi daw ni Coach Steve Kerr na ang Lakers daw ay maraming hang doubt sa kanilang sarili. So obviously magdi-disagree si Anthony Davis dyan dahil laki na rin namin natin yung resulta. Diba? Nanalo nga ang Los Angeles Lakers so I don't think na maraming hang doubt ang Lakers sa kanilang sarili. Pero anyway speaking of the game nga rin itong si Anthony Davis ay natanong nga about sa trash talkan sa laban nila against sa Golden State Warriors. Natanong nga siya about nga dito kay Lebron James at kay Juan Toscano Anderson at nabanggit niya nga rin ang pagkatrashtuhan neto nila ni Jordan Poole. So ito tingnan niyo nga ang sinabi neto ni Anthony Davis. Um I didn't know they had a low thing back and forth. Uh but yeah, you never want to, you know, poke the bear. You know, um and uh it's funny I told Jordan Poole that too. You know, when we both got the double text. I came down and hit the, the mid range and I said you didn't woke me up. So Uh, you know, it's, it's, it's playoff basketball. That's what's going to happen. You know, um, Anderson did the same thing with Braun. And, you know, we, we're confident enough in our games, especially when we're struggling, that you, know, you never want to poke the bear. And uh, it, it's, that's, that's playoff basketball. We love it. We love it. And so uh, it, it, it's, it's fun to trash talk. Um, it kind of gets us going. So dahil nga sa pantatrash talk na itong dalawang Golden State player na si Juan Toscano Anderson at si Jordan Poole, itong dalawang nag struggle na superstar ng Los Angeles Lakers ay nagising nga sa kanilang laro at ayun, ginanahan nga itong si Anthony Davis at si Lebron James at nagdahilan nun. Natalo nga ang kanilang team itong Golden State Warriors. So sabi nga rin Anthony Davis na you never want to poke the bear nga daw. So isang lesson na siguro yan kay Jordan Poole at dito kay Juan Toscano Anderson na wag trash to kayo nitong si Lebron James at si Anthony Davis. Anyways, punta nga tayo sa ating next topic dahil itong si Yanis Antetikumpo ay na-interview nga bago ang kanilang playoff series against na Miami Heat. At mukha nga ang nag-aalala itong si Yanis dahil sa sinabi niya. Tingnan nyo. Uh, I don't know if this year is gonna be different team. I'm not gonna lie to you. I didn't say that. Uh, it might be the same. Who knows? It might. We'll see. The results are gonna, uh, gonna talk, talk on themselves at the end. Uh, but at the end of the day, is that don't get too high, don't get too low. I feel like last year, probably because of the bubble, you know, wasn't able to get away from basketball, like losing the game and just going to the hotel and seeing the players that just beat you, you like got too low. So ito nga si Yanis ay sinabi niya, I don't know if this year is going to be different. I'm not gonna lie to you. So alam naman natin yun ang yari last year. Ito ang team ng Miami Heat na ito ay nang laglag nga sa kanila sa second round sa NBA Playoffs. So mukhang itong si Yanis nga ay medyo alala nga sa kanyang team. Pero tingnan pa rin natin kung ano nga mangyayari dahil may bago nga silang player na talagang makakatulong sa kanila sa playoffs. Ito si Drew Holiday at ang kanilang mid-season acquisition na si PJ Tucker. At para nga sa ating huling topic ay itong NBA ang inaglabas na nga ng kanilang NBA Awards finalist. Para nga sa MVP, ang ating mga finalist nga ay siguro alam naman natin kung sino ito mga ito, si Stephen Curry, si Joel Embiid at si Nikola Jokic. At para naman sa ating Defensive Player of the Year, si Rudy Gilbert, si Draymond Green at si Ben Simmons ang ating mga finalist dyan. Para naman sa ating Most Improved Player, nandiyan si Julius Randle, si Michael Porter Jr. at si Jeremy Grant. Para naman sa ating Rookie of the Year awardees, ito ang si Lamelo Ball, si Anthony Edwards at si Tyrese Halliburton ang nandyan. So guys, mag-comment nga kayo ng inyong mga prediksyon kung sino bang mananalo sa ating NBA Awards, sa MVP, sa Defensive Player of the Year, sa Rookie of the Year at sa Most Improved Player of the Year. Comment down below ang inyong mga napili sa mga awards na yan. So yun nga lamang guys para sa video natin ngayon. If you guys like the video, make sure to like the video and if you're not subscribed, syempre na mag-subscribe ka na dahil everyday meron tayong mga NBA updates. So yun lamang, 
see you guys next video bye